হ্যালো স্টুডেন্টস কেমন আছো চলে এলাম রাইটিং পার্টের আরেকটি এপিসোড নিয়ে আজকে আমরা গ্রাফ ও চার্ট কিভাবে অ্যানালিসিস করতে হয় সেটা নিয়ে ডিসকাস করব আজকে আমরা শিখব গ্রাফ ও চার্ট কি ডিফারেন্ট টাইপস অফ গ্রাফস ও চার্টস আর কিভাবে একটি গ্রাফ ও চার্ট অ্যানালাইজ করা যায় তা নিয়ে আমরা বিভিন্ন সাবজেক্ট যেমন ম্যাথ সায়েন্স স্ট্যাটিস্টিক্স নিউজ রিপোর্ট স্পোর্টস সহ আরও অনেক ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট টাইপসের গ্রাফস অ্যান্ড চার্টস দেখতে পাই সো আমরা তো গ্রাফ বা চার্ট দেখেছি কিন্তু এগুলো দিয়ে আসলে কি বুঝায় তাকে আমরা জানি গ্রাফস বা চার্টস হলো এমন ভিজুয়াল বা ছবি যা দিয়ে বিভিন্ন ডেটা বা ইনফরমেশনের রিলেশন সহজভাবে দেখানো হয় যাতে আমরা সহজে ওই ডেটা বা ইনফরমেশনগুলো কি তা বুঝতে পারি এই গ্রাফ বা চার্ট কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপসের হয়ে থাকে যেমন লাইন গ্রাফ বার গ্রাফ পাই চার্ট হিস্টাগ্রাম স্পাইডার চার্ট পিরামিড ফ্লো চার্ট অ্যান্ড মোর চলো তাহলে একটি বোর্ডের কোয়েশ্চেন থেকে দেখে নেই যে এক্সামে গ্রাফ চার্ট অ্যানালিসিস কিভাবে আসে আর এটা আমরা কিভাবে অ্যান্সার করতে পারি কোনো একটি গ্রাফ বা চার্ট দিয়ে কি বুঝানো হয়েছে বা কি ডেটা বা ইনফরমেশন প্রেজেন্ট করা হয়েছে তা প্যারাগ্রাফ বা রিপোর্ট আকারে সহজ ভাষায় লেখাকে বলে গ্রাফ চার্ট অ্যানালিসিস এ ধরনের রিপোর্ট ও অ্যানালিসিস লেখার সময় প্রথমেই আমাদের মাথায় রাখতে হবে ওয়ার্ড লিমিটেশনের ব্যাপারটা কোয়েশ্চেনে সাধারণত এ ধরনের অ্যানালিসিস বা রিপোর্টে হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ওয়ার্ডসের মধ্যে গ্রাফ চার্টের ইনফরমেশনকে সামারাইজ অ্যান্ড হাইলাইট করতে বলা হয়ে থাকে এই জন্য অ্যানালিসিস বা রিপোর্ট লেখার সময় অন্য অন্য প্যারাগ্রাফের মতো আমরা তিনটি পার্টে লিখতে পারি সেগুলো হলো টপিক সেন্টেন্স বডি অ্যান্ড কনক্লুডিং সেন্টেন্স চলো আমরা এখন স্ক্রিনে একটি গ্রাফ অ্যানালিসিসের কোয়েশ্চেন দেখে নেই কোয়েশ্চেনটি হল দ্য গ্রাফ বিলো শোজ দ্য লিটারেসি রেট অফ বাংলাদেশ ফ্রম নাইনটিন টু নাও ডিসক্রাইব দ্য গ্রাফ ইন হান্ড্রেড ইউ শুড হাইলাইট অ্যান্ড সামারাইজ দ্য ইনফরমেশন গিভেন ইন দ্য গ্রাফ এখানে গ্রাফটিতে নাইনটিন থেকে টু পর্যন্ত বাংলাদেশের লিটারেসি রেট দেওয়া আছে এখন এই গ্রাফ দিয়ে কি বুঝানো হয়েছে তা হান্ড্রেড ওয়ার্ডস এ লিখতে হবে তো শুরুতেই আমরা লিখতে পারি দ্য কলম গ্রাফ শোজ দ্য লিটারেসি রেট অফ বাংলাদেশ ফ্রম টু এটা হলো টপিক সেন্টেন্স এটি পড়ে আমরা বুঝতে পারলাম যে গ্রাফটিতে নাইনটিন থেকে টু পর্যন্ত বাংলাদেশের লিটারেসি রেট দেখানো হয়েছে এরপর আমরা বডিতে কিছু সাপোর্টিং সেন্টেন্সেস দেখব সেন্টেন্সগুলো কি হতে পারে চলো স্ক্রিনে দেখে নেই In 1995, the literacy rate of Bangladesh was 38.1%. Within five years of time, it increased by 17.9% and stood at 56% in 2000. Then there was a dramatic decrease of 8.1%. It was 47.9% in 2001. But through the next two years, it followed a decreasing trend. Literacy rate was 43.1% in 2003 and it fell by 4.8%. There was again a sudden increase of 13.7% within the next seven years. In 2010, the literacy rate of Bangladesh stood at 56.8%, which was the highest in the time span of 15 years, 1995 to 2010. The column graph illustrates that the literacy rate of Bangladesh steadily increased for the first five years. Then it went down only to have a sharp increase in the last seven years. So, in 1995, Bangladesh literacy rate 38.1% chilo. And five years per 2000, it was 56%. Amra graph tier first duty bar dekhe bepata puste pachi. Pore bola hoyeche. Then there was a dramatic decrease of 8.1%. It was 47.9% in 2001. But through the next two years, it followed a decreasing trend. Literacy rate was 43.1% in 2003 and it fell by 4.8%. Mane, graph T dekhe amra buchtei parchi je pore dui bachor literacy rate kome gachhe. Tarpor bola hoyeche, there was again a sudden increase of 13.7% within the next seven years. In 2010, the literacy rate of Bangladesh stood at 56.8%, which was the highest in the time span of 15 years, 1995 to 2010. 
দেখা যাচ্ছে টু থাউজেন্ড টেনে লিটারেসি রেট বেড়ে ফিফটি হয়ে যায় যা ফিফটিন ইয়ার্সের মধ্যে হাইয়েস্ট সো গ্রাফে মেনশন করা ইয়ার্সগুলো সব বুঝিয়ে বলার পর আমরা চলে আসলাম কনক্লুডিং সেন্টেন্সে এখানে বলা হয়েছে দ্য কলম গ্রাফ ইলিস্ট্রিটস দ্যাট দ্য লিটারেসি রেট অফ বাংলাদেশ স্টেডিলি ইনক্রিজ ফর দ্য ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার্স দেন ইট ওয়েন ডাউন ওনলি টু হ্যাভ আ শার্প ইনক্রিজ ইন দ্য লাস্ট সেভেন ইয়ার্স অর্থাৎ এই কনক্লুডিং সেন্টেন্সে উপরের হোল বডির একটি সামারি দেওয়া হয়েছে তাহলে চলো গ্রাফ সহ হোল অ্যানালিসিসটি আরেকবার স্ক্রিন থেকে দেখে নিন সো স্টুডেন্ট এতক্ষণ আমরা স্যাম্পল থেকে যা যা শিখলাম হোপফুলি বুঝতে পেরেছ মজার ব্যাপার হলো অ্যান্সার করার সময় এই একই টেকনিক কাজে লাগিয়ে কিন্তু তুমি বাকি ডিফারেন্ট টাইপসের যে গ্রাফ চার্টগুলো আছে সেগুলোর অ্যান্সার করতে পারবে সো টেবল পিরামিড পাই চার্ট ও বারগ্রাফ এক্সেট্রা যাই আসুক একইভাবে এর পরিমাপগুলো বুঝিয়ে সামারি আকারে তুলে ধরতে হবে অ্যান্ড অফকোর্স যেমনটা শুরুতেই বলেছিলাম ওয়ার্ড লিমিটেশনের দিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সেটা ভুলে গেলে চলবে না এবার তোমার কাজ হলো কোথায় তোমার কনফিউশন আছে সেটা খুঁজে বের করা যদি থাকে আবার রিওয়াইন্ড করে দেখে নাও কোথাও তুমি মিস করে গিয়েছ কি না তাহলে আজকের এপিসোড এখানে শেষ করছি ভালো থেকো টেক কেয়ার